ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஆக்சுவலாக நாங்கள் அமெரிக்கா வந்ததுலேருந்து ஃபஸ்ட் டைம் ஹாஸ்பிட்டல் போயிருக்கோம் அது வந்து எப்படி என்ன ப்ரொசீஜர் அதெலாம் வந்து உங்களுக்கு சொல்லலாம்னு நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலாக இங்கே அமெரிக்கா வந்ததுக்கப்புறம் வந்து எங்களுக்கு எல்லாமே புதுசாக இருந்தது எங்களுக்கு கைட் பண்ண யாருமே இல்லை அதுவும் இந்த பிளேஸில் வந்து எங்களுக்கு ஒருத்தரையுமே தெரியாது அப்படி இருக்கும்போது வந்த புதுசில் வந்து நம்ம ஹாஸ்பிட்டல் போனோம் அதெலாம் எங்களுக்கு எதுவுமே தெரியல அதுக்கப்புறமா லேட்ரு கொஞ்சம் ஒரு டூ த்ரீ மந்த்ஸ் போனதுக்கப்புறம் இவரோட ஆஃபீஸ் கொல்லிக்கு ஒருத்தங்க அவங்க நார்த் இந்தியன் அவங்க சொல்லி தான் வந்து எங்களுக்கு இதெல்லாம் தெரிய வந்துச்சு ஆக்சுவலாக நம்ம வந்த புதுசில் என்ன பண்ணோம்னா நம்ம ஒரு ஃபுல் மெடிக்கல் செக்கப் எடுத்துருக்கணும் அப்புறம் நமக்கு எதனா எமர்ஜென்சினால் நம்ம வந்து நினச்சப்போ ஹாஸ்பிட்டல் வந்து அப்புறம் போக முடியாது அதுக்கு வந்து நம்ம நல்லா இருக்கும்போதே குழந்தைக்கும் சரி யாருக்குனாலும் நம்ம நல்லா இருக்கும்போதே நம்ம போயிட்டு ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து நம்மளை ஒரு ஃபுல் செக்கப் பண்ணிக்கணும் ஃபுல் செக்கப்னால் மேபி அந்த இன்சூரன்ஸில் என்னென்ன கவர் ஆகுமோ பேசிக்காக அதெலாம் வந்து பண்ணிக்கணும் எனக்கு தெரிஞ்சது இது தான் சொன்னாங்க அது தான் பண்ணியிருக்கோம் இன்னும் எனக்கு பண்ணல நாங்கள் எனக்கும் என் ஹஸ்பண்டுக்கும் பண்ணல ஃபஸ்ட்டு ஆனால் குழந்தைக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா குழந்தைங்களுக்கு தான் வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் என்ன ஃபீவர்னாலும் என்னனாலும் மேனேஜ் பண்ணுறதுலாம் கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் நாங்கள் குழந்தைக்கு மட்டும் என்னென்னு விசாரிச்சுட்டு அதை ஃபஸ்ட்டு பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க அதே மாதிரி அங்கே ப்ளே ஸ்கூலோ இல்லை ஸ்கூலோ ஏதோ சேர்க்கணுனாலும் அங்கே வந்து இம்யூனைசேஷன் ரெக்கார்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்பாங்களாம் இங்கே வந்துட்டு நம்ம டாக்டரை பார்த்து அவங்க வந்து நம்ம ஓகே நம்ம கன்சல் பண்ணியிருக்கோம் குழந்தை வந்து எல்லாம் நார்மலாக இருக்கா அப்படின்ற மாதிரி இவங்கக்கிட்டேருந்து ஒரு ரெக்கார்ட் கொடுக்கணுமா அதை வச்சு தான் நம்ம வந்து ஸ்கூல் சேர்க்கறதுக்குமே வந்து அது வந்து யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொன்னாங்க அது இல்லாமல் நம்ம சேர்க்க முடியாது அப்படின்னு சொன்னாங்க அதனால தான் முக்கியமாக இந்த வாட்டி போனது அதுக்கப்புறம் என்னென்னா நம்ம ஊரில் குழந்தைக்கு உடம்பு சரியில்லையா அது எந்த ஹாஸ்பிட்டல் வேணால் போனால் எப்போ வேணால் போகலாம் அந்த டைமில் ஐ மீன் மிட் நைட்னால் கூட போகலாம் ஆனால் இங்கே வந்து அந்த மாதிரி இல்லை இந்த ஃபஸ்ட் டைம்க்கே வந்து மேபி ஃபஸ்ட் டைம்ன்றதுனால லேட் ஆச்சா என்னென்னு எனக்கு தெரியல எல்லா வாட்டியும் நம்ம டாக்டரை போய் பார்க்கணுன்னா நம்ம அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கிட்டு தான் போனோம் அது மாதிரி எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு டாக்டர் இங்கே இருக்காங்க அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு ஃபைவ் கேசஸ் தான் அவங்க பார்க்கணுமா அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு லிமிட் இருக்கும் போல் அதனால தான் நமக்கு டாக்டர் அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் கிடைக்கிறது வந்து கஷ்டமாக இருக்குது நாங்கள் போ இன்றைக்கி பார்த்தது வந்து ஒரு இந்தியன் டாக்டர் தான் அவங்க அதான் அந்த நார்த் இந்தியன் சொன்ன இல்லை அவங்க வந்து ரெ ரெக்கமெண்ட் பண்ணி தான் இந்த டாக்டர்கிட்ட நாங்கள் அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கியிருந்தோம் ஆக்சுவலாக நவம்பர் எண்டிலே வந்து நாங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் அப்பாயின்மெண்ட் வந்து ஐ மீன் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு தேடும்போது எங்களுக்கு வந்து டிசம்பர் மந்த் இல்லை இல்லை ஜனவரி ஃபைவ் வந்து அப்பாயின்மெண்ட் கிடச்சிது அப்போயே ஒன் மந்த் தள்ளி தான் கிடச்சிது அப்படியும் வந்து சரி நாங்கள் ஃபைவ் வந்து போக போகிறோம் அப்படின்ற மாதிரி வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் இந்த கேப்பில் வந்து இவளுக்கு ரெண்டு வாட்டி ஃபீவர் வந்துச்சு ஆனால் நான் எப்படி மேனேஜ் பண்ணேன்னா நான் வந்து ஊர்லேருந்து வரும்போதே கொஞ்சம் பேரசிட்டமல் சிரப்பு அது மாதிரி கோல்டு எல்லாத்துக்குமே வந்து டாக்டர்கிட்ட இருந்து சஜஷன் வாங்கி வாங்கிட்டு வந்திருந்தேன் மெடிசன் வந்து அலோ பண்ணாங்க எனக்கு எதுவும் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இல்லை அது மாதிரி நான் அங்கேயுமே வந்து குழந்தைக்கு ஃபீவர் வந்தால் டாக்டர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா டூ த்ரீ டேஸ் நம்ம வீட்டில் மெடிசன் கொடுத்து அதுக்கு மேலேயும் அதிகமாக இருந்தது ஃபீவர் சரியாகலை அப்படின்னா தான் நம்ம ஹாஸ்பிட்டல் போகணுன்ற மாதிரி எனக்கு சொல்லியிருந்தாங்க நார்மல் ஃபீவர்னால் டூ த்ரீ டேஸ்லேயே வந்து சரியாயிடும் அப்படி தான் வந்து இவளுக்கு ரெண்டு வாட்டி வந்தப்பயுமே நான் மெடிசன் கொடுத்ததுல இவளுக்கு சரியாயிடுச்சு அதனால் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அது காட்ஸ் கிரேஸ் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அதுக்கப்புறம் இன்றைக்கி போனப்போ என்னென்ன பண்ணாங்க அதை வந்து சொல்கிறேன் நான் ஆஸ் யூஷுவல் இன்றைக்கி போனப்போ இன்னொரு இன்னொரு இது என்னென்னா ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டைம் பீரியட் இருக்குது இப்போ நமக்கு வந்து ஒன் ஓ கிளாக் அப்பாயின்மெண்ட் கொடுக்குறாங்கன்னா ஒன் ஓ கிளாக்லேருந்து அந்த ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வரைக்கும் நம்ம டைம் இருக்குது அதுக்குள்ளே போயிடணும் அதுக்கு மேலே போனால் அந்த அப்பாயின்மெண்ட்டே கேன்சல் ஆகிடும் ஓகேங்களா இன்றைக்கி வந்து நாங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் போகிறதுனால எங்களுக்கு கிளினிக் தெரியல நாங்கள் அட்ரெஸ் வந்து நெட்டில் பார்த்துட்டு தான் போனோம் நாங்கள் ரொம்ப தூரம் தாண்டி போயிட்டோம் போல் அந்த இடத்துல நான் கூகுள் மேம் காமிச்ச இடத்துல போனால் அப்படி எதுவுமே இல்லை அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு கால் பண்ணி கேட்டு திருப்பி அவங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக ஃபிஃப்டீன் ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறமா அவங்க நெக்ஸ்ட்டு தான் ஷெடியூல் பண்ணோன்ற மாதி
அதே மாதிரி குழந்தைங்களை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம எல்லா ரெக்கார்ட்ஸுமே வந்து பர்ஃபெக்டாக வச்சுக்கணும் அப்போ தான் நமக்கு கேட்கும்போது கொஞ்சம் கரெக்டாக இருக்கும் கவர்மெண்ட்டில் போட்ட கார்டிலேருந்து அதில் போட்டு இந்த வேக்சினேஷன்ஸ் வந்து டேட்டோடு இருக்கும் அதில் இருந்து எல்லாமே இருக்கும் நான் வந்து ப்ரைவேட்லேயும் வந்து ஒரு சில வேக்சின்ஸ் போட்டுட்டு இருந்தேன் அவர் வந்து தடுப்பூசிலாம் என்ன பண்ணுவார் மார்க் பண்ணிவிடுவார் கவர்மெண்ட்டில் போட்டது எது எதுன்னு சொல்லிட்டு அதுவும் டேட் மார்க் பண்ணிவிடுவார் ப்ளஸ் அவர் என்னென்ன போட்டார் எந்த டேட்டில் போட்டாருன்ற மாதிரியும் மார்க் பண்ணியிருப்பாங்க பின்னாடி வந்து இது அந்த டாக்டரோட அட்வைஸ் என்னென்னா நம்ம எந்த வேக்சின் போடுறோமோ எந்த ஊசி போடுறோமோ அதோடய ஸ்டிக்கர் வந்து இப்போ பிரித்து இப்படி ஒட்டிக்க சொல்லுவாங்க நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இதில் எக்ஸ்பைரி சரியாக தெரியல எக்ஸ்பைரி டேட்லாம் இருக்கும் ஆக்சுவலாக இது வந்து ஃப்யூச்சரில் எதுக்குன்னா நமக்கு யூஸ் ஆகும் அதனால் அவர் சொன்னார் சேஃப்டிக்கு நீங்கள் எங்கே வேக்சின் போட்டாலும் அந்த ஸ்டிக்கர் வந்து இந்த மாதிரி ஒட்டிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு இருந்தா சொல்லியிருந்தாங்க இது இருந்ததுனால இன்றைக்கி நாங்கள் இவங்கள்ட்ட போயிட்டு ஃபஸ்ட் டைம் எல்லாமே சொல்லிவிட்டு இந்த மாதிரி வேக்சின் ரெக்கார்டு கொடுத்தோடனே அவங்க பார்த்துட்டு வேக்சின் எதனா போடணுமா அப்படின்னு பார்த்துட்டு சொன்னாங்க வெயிட்டு செக் பண்ணாங்க ஹைட்டு செக் பண்ணாங்க வேற என்ன செக் பண்ணாங்க வித்தியாசமாக ஒன்று என்ன செக் பண்ணாங்கன்னா தலை வந்து எவ்வளோ பெருசு இருக்குதுன்னு செக் பண்ணாங்க இது நான் எங்கேயுமே பார்த்ததில்லை இந்த டேப் கூட நான் வந்து பேப்பர் டேப் தான் யூஸ் அந்துருவோம் அதான் யூஸ் பண்ணுறாங்க இவ ஆக்சுவலாக பிச்சுட்டா அதாவது உங்களுக்கு காமிக்கலான்றதுக்காக நான் எடுத்துக்கணும் தலை வந்து குழந்தைய வந்து படுக்க வச்சுட்டு தலை வந்து இப்படி சுற்றி எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மெஷர் பண்ணாங்க இதுதான் வந்து எனக்கு இங்கே வித்தியாசமாக தெரிஞ்சது அப்புறம் பிளட் டெஸ்ட் பண்ணாங்க ஃபஸ்ட் டைம் வந்து பிளட் டெஸ்ட் பண்ணுவோம்னு சொல்லிட்டு பிளட் டெஸ்ட் பண்ணாங்க பிளட்டில் வந்து ஹீமோக்ளோபினும் அதுக்கப்புறம் லெட்டும் செக் பண்ணுவோம்னு சொன்னாங்க லெட் வந்து எதுக்குன்னா இங்கே வந்து பொதுவாகவே நம்ம ஊரில் எப்படி பிளட் டெஸ்ட் ஹீமோக்ளோபின் செக் பண்ணுற மாதிரி இங்கே லெட் கண்டென்ட் எப்படி இருக்குன்றது வந்து நார்மலாக எல்லா குழந்தைங்களுக்கும் செக் பண்ணுவாங்களாம் அது வந்து பிளட் டெஸ்ட்லேயே பண்ணாங்க அதுதான் வந்து கொஞ்சம் இவங்களுக்கு ஹையாக இருக்குது யூஸ்வலாக இங்கே இருக்க குழந்தைங்களோட இது கொஞ்சம் ஹையாக இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் குழந்தைங்க வந்து இங்கே இருக்க குழந்தைங்க நல்லா குண்டாக இருக்கும் அதனால் அந்த வெயிட்டுக்கு இவங்க கொஞ்சம் வெயிட் கம்மியாக இருக்க மாதிரின்னு சொன்னாங்க ஆனால் நம்மளோட இந்தியன் வெயிட்டுக்கு அவள் கரெக்டாக தான் இருக்கா அதனால் நான் அது பெருசாக பாதர் பண்ணிக்கல ஆனால் அந்த லெட் மட்டும் என்னென்னு பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சென்னையிலுமே வந்து ரெயின்போ ஹாஸ்பிட்டலில் பார்த்தோன்னாங்க அதுவுமே வந்து நல்ல ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டல் தான் அங்கேயுமே வந்து எப்படி இருக்கும்னா வெயிட்டிங் ஏரியா காமனாக எல்லாருக்குமே தான் இருக்கும் ஆனால் இங்கே ஒரு என்ன வித்தியாசமாக பார்த்தோன்னா வெயிட்டிங் ஏரியா வந்து சிக்காக இருக்க குழந்தைங்களுக்கு மட்டும் வெயிட்டிங் ஏரியாவில் ஒரு ரூம் மாதிரி இருக்குது குழந்தைங்க உடம்பு சரியில்லைனா அதுக்குள்ளே இருக்கணும் மற்றபடி நார்மலாக ஊசி போட எதுனா வந்த குழந்தைங்க வந்து இந்த இடத்துல இருக்கணுன்ற மாதிரி இது ஒரு நல்லதாக தோணுச்சு ஏன்னா நம்ம குழந்தைக்கு எதுவுமே இல்லை நம்ம தடுப்பூசி தான் போக போகணுன்னா மற்ற குழந்தைக்கிட்ட இருந்து நம்ம குழந்தைக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆகும் அப்படின்ற ஒரு பயம் நமக்கு எல்லாருக்குமே இருக்கும் அது இங்கே எனக்கு கொஞ்சம் நல்லதாக பார்த்துச்சு அதுக்கப்புறம் மாஸ்க் கோவிட்னாலே எதுனாலும் தெரில மாஸ்க் மேண்டேட்ரி சொல்லிட்டு மாஸ்க் கொடுத்தாங்க அதுக்கப்புறம் வேக்சின் ரெக்கார்டு பார்த்துட்டு ரெண்டு வேக்சின் போடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேக்சின் போட்டாங்க நர்ஸ் எல்லாமே வந்து ஃபிஷிஷன்னு நினைக்கிறேன் வந்தப்போ வந்து குழந்தைக்கிட்ட வந்து நல்லா எப்படி சொல்கிறது ஜாலியாக பேசுகிறது அப்படி குழந்தைய என்கரேஜ் பண்ணுற மாதிரி இங்கே எல்லாருமே வந்து கொஞ்சம் என்ன பண்ணாலும் அவங்கள அப்ரிஷியேட் பண்ணுற மாதிரி தான் பேசுவாங்க க்யூட்டாக இருக்கா அந்த மாதிரி தான் பேசுவாங்க அதனால் அவளுக்கு அந்த ஃபிங்கரில் பிளட் எடுத்ததே அவளுக்கு தெரியல அந்த மாதிரி பேசிகிட்டே அவங்க எடுத்துட்டாங்க அவளுக்கு பேண்டேஜ் போடும்போது தான் ஓ ஊசி போட்டிருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி தெரிஞ்சுது அப்புறம் நம்ம அடிப்பட்டால் பேண்டேஜ் ஓட்டும்ல அந்த மாதிரி நீட்டு பேண்டேஜ் தான் வந்து இந்த ஃபிங்கருக்கும் போட்டாங்க அம்மா உனக்கு என்ன பண்ணாங்க இப்போது தெரியலையா தடுப்பூசிக்குலாம்ங்கிருக்குவா <laughs> அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மக்கிட்ட ஒரு சைன் வாங்கினாங்க சைன் வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறமா போயிட்டு அதே மாதிரி நம்ம ஒரு டாக்டரை பார்க்குறோன்னா வெளியில் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருப்போம் அந்த டாக்டருக்கு ரூமுக்குள்ளே ஒரு பேஷண்ட் முடிச்சிட்டாங்கன்னா அடுத்தது நம்ம உள்ளே போவோம் இங்கே வந்து எப்படி பண்ணாங்கன்னா அந்த வெயிட்டிங் ஏரியாவிலருந்து நம்மளை வந்து ஒரு தனியாக ஒரு ரூம் கூப்பிட்டு போயிட்டாங்க அங்கேருந்து நாங்கள் டாக்டரை பார்க்க போவ
டாக்டரே வந்து இந்த ரூமுக்கு வந்தார் ஸோ அழகாக நம்ம ஃபேமிலியாக அதான் நானும் இவரும் போயிருந்தோம் அப்புறம் குழந்தை எங்கே உட்கார வச்சுட்டு நாங்கள் வெயிட் பண்ணிவிட்டு இருந்தோம் எல்லாமே வந்து இந்த ரூமுக்கு வந்தது தான் பார்த்தாங்க நாங்கள் எங்கேயுமே போகல ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த பிளட் டெஸ்ட் எடுத்ததும் சரி வேக்சின்க்கு வந்து அவங்க கேட்டதும் சரி அதுக்கப்புறம் டாக்டரே வந்து இவள் அசிஸ் பண்ணாங்க என்ன டாக்டர் வந்து என்னென்ன பார்த்தாங்கன்னா அவரோட ஹைட் வெயிட்லாம் எடுத்துட்டாங்களா அதெல்லாம் பார்த்துட்டு என்ன இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு எங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நாங்கள் எப்போ வந்தோம் இதுதான் ஃபஸ்ட் டைமாக என்ன எது அவள் ஹெல்த்தியாக இருக்காளா அவ என்னென்ன சாப்பிடுவோம் அந்த மாதிரி கேட்டாங்க வெஜிடேரியனா நான் வெஜிடேரியனா நான் வெஜ்லாம் சாப்பிடுவாளா ஃப்ரூட்ஸ் சாப்பிடுவாளா வெஜிடபிள்ஸ் சாப்பிடுவாளா எல்லாம் கேட்டாங்க அப்புறம் இந்த இடம்லாம் வந்து செட் ஆகிட்டிங்களா அப்படின்ற மாதிரிலாம் கேட்டாங்க அப்புறம் யூஸ்வலாக இங்கே இருக்க குழந்தைங்க அவ்வளோ ஃப்ரூட்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் லைக் பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க எல்லாமே சாப்பிட்றது தண்ணி குடிக்கிறது எல்லாமே ஓரளவே கேட்டு தெரிஞ்சிட்டாங்க குழந்தை எப்படி அப்புறம் அவள் அவள் எப்படி அவளை வந்து எழுந்து நிற்க சொன்னார் நடந்து நடந்து காமிக்க சொன்னார் ஜம்ப் பண்ணி காமிக்க சொன்னார் ஓடி காமிக்க சொன்னார் அதெல்லாம் பண்ண சொன்னார் அதே மாதிரி இறங்கி அவளே ஷூ போடுறாள் குழந்தை எந்த அளவுக்கு ஆக்டிவாக இருக்கா அது டெஸ்ட் மாதிரி இல்லாமல் நார்மலாக அவள் பண்ணுறது வச்சு அந்த மாதிரி பண்ணாங்க அதுக்கப்புறமா வந்து ஓகே ஆஸ் எஃப்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அதெல்லாம் சொல்லிவிட்டு ரொம்பவும் டீப்பாக பேசிக்கல இந்தியன்றதுனால அவரும் இந்தியன் எங்களுக்கு தெரியும் மற்றபடி வேறு எதுவும்லாம் பர்சனலாக இந்த டாக்ஸுமே போகல அதுக்கப்புறம் இன்சூரன்ஸ் எல்லாம் ஓகேவா அப்படி சொல்லிட்டு அந்த லே பிளட் டெஸ்ட்டும் வந்துருச்சு அதுக்குள்ளே கொஞ்சம் கொஞ்சம் கேப் விட்டு தான் டைம் வெயிட் பண்ணுற மாதிரி தான் இருந்தது அதுக்கப்புறம் பிளட் டெஸ்ட்டில் பார்த்துட்டு என்ன சொன்னாருன்னா ஹீமோக்ளோபின் ஓகே நல்லாயிருக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க டுவெல் இருந்தது ஆனால் இந்த லெட் வந்து ரேஞ்ச் வந்து ஃபைவ் இருந்தது ஐ மீன் இந்த கண்ட்ரிக்குன்னு ஒரு லெவல் இருக்கும்ல அதோடு வந்து இவ அதிகமாக இருக்கா அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிவிட்டு விச் இஸ் நாட் குட் அப்படி சொல்லிவிட்டு அது எதனால் இருக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணார் மேபி இவங்க விளையாடும் போது பெயிண்ட்டெலாம் உறிஞ்சி விழும் பார்த்திங்களா அந்த பெயிண்ட்டெல்லாம் சாப்பிட்டாங்கன்னா அதில் லெட் கண்டென்ட் இருக்கும் அதனால் வந்து இவங்களுக்கு ப்ள அந்த பிளட் லெவலில் லெட் கண்டென்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க ஆனால் இங்கே வந்து ஒரு டூ இயர்ஸாகவே பெயிண்ட்டில் லெட்டு வந்து கலக்கிறத வந்து தடை பண்ணிட்டாங்க அப்படின்றது தான் அவர் சொன்னார் இந்த மாதிரிலாம் சாப்பிட மாட்டேன்ற மாதிரி சொல்லாம் கேட்காம கேட்டு தெரிஞ்சிட்டார் இவ அந்த மாதிரிலாம் பண்ணல எதுனாலும் தெரியல மேபி கொஞ்ச நாள் கழித்து இந்த டெஸ்ட்டை ரிப்பீட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க ரிப்பீட் பண்ணிவிட்டு இப்படியே இருந்ததுன்னா எதுனால் வந்திருக்கு ஏன் என்ன அப்படின்ற மாதிரி பார்க்கணும் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னார் அதுக்கப்புறமா வேக்சின் போடுறதுக்கு இன்னொருத்தவங்க வந்தாங்க அவங்க வந்துட்டு சைன்லாம் வாங்கிட்டு போனாங்கல்ல சைன் வாங்கிட்டு போயிட்டு அதுக்கப்புறமா மருந்து எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க நம்ம கேட்டதுக்கெலாம் ஆன்சர் பண்ணுற மாதிரி தான் இருந்தாங்க ரெண்டு வேக்சின் போட்டதுனால ரெண்டும் சேர்த்து ஒன்றா போடலாமா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைன்னு கேட்டேன் அதெலாம் ஒன்றும் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு அப்புறம் வேக்சின் போட்டு முடிச்சுட்டு இன்னொன்று என்னென்னா நமக்கு என்னென்ன தடுப்பூசி போட்டாங்க அப்படின்றது இதில் இதில் உங்களுக்கு சரியாக தெரியாதுன்னு நினைக்கிறேன் நான் வேணா இமேஜாக ஆட் பண்ணுறேன் அந்த மருந்து பற்றி என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி போட்டிருக்காங்க ஒய் கேட் வேக்சினேட்டர் எதுக்கு போடுறோம் அந்த தடுப்பூசி பற்றி என்னென்னு போட்டிருக்காங்க எதனா மெடிசன் வந்து அலர்ஜிக்கா அது எல்லாமே கேட்டுட்டாங்க சிக்கன் பாக்ஸ்க்கு ஒரு வேக்சின் போட்டாங்க தடுப்பூசி அதுக்குமே வந்து அதே அந்த மருந்து எதுக்கு அப்படின்னா என்ன அப்படின்ற மாதிரி காமிச்சிருந்தாங்க இதுமே வந்து நான் உங்களுக்கு இமேஜ் ஆட் பண்ணுறேன் நம்ம யூஸ்வலாக அட்மிட் பண்ணால் தான் நமக்கு சம்மரிலாம் கொடுப்பாங்கல்ல இந்த இங்கே வந்து விசிட்டுக்கே வந்து சம்மரி கொடுத்தாங்க சம்மரி ஆஃப் டூ டேஸ் விசிட் அப்படி சொல்லிட்டு நான் உங்களுக்கு இமேஜாக ஆட் பண்ணுறேன் சம்மரி ஆஃப் டூ டேஸ் விசிட் போட்டு குழந்தையோட பேர் அவள் டேட் ஆஃப் பர்த்து அது எல்லாமே போட்டிருந்தாங்க அப்புறம் இன்னும் நீங்கள் டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லணும்னா யூஎஸ்ஏல வந்து ஃபஸ்ட்டு மந்த் சொல்லணும் அதுக்கப்புறம் டேட்டு அதுக்கப்புறம் இயர் அது வந்து நிறைய இடத்துல கன்ஃபியூஸ் ஆகும் அதை பார்த்துக்கணும் நம்ம அதுதான் இந் இந்த சம்மரியில் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா நம்ம ரீசன் ஃபார் விசிட் எதுக்காக வந்தோம் அப்படின்னு போட்டுட்டு குழந்தைக்கு என்ன வயசு ஆகுது அதை போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அவளோட ஹைட்டு வெயிட் எல்லாம் எடுத்தாங்க பார்த்திங்களா அது எல்லாத்தையுமே வந்து ஹைட்டு வந்து இன்ச்சஸ்லேயும் கொடுத்துருக்காங்க சென்டிமீட்டர்லேயும் கொடுத்துருக்காங்க பர்சன்டேஜ்லேயும் கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி வெயிட்டுமே வந்து
அதுக்கப்புறமா வந்து அதை ஹார்ட் பீட் பார்த்தது டெம்பரேச்சர் பார்த்தது அது எல்லாமே போட்டிருக்காங்க அதான் சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஹெட்டு மெஷர் பண்ணது அது எல்லாமே என்னென்ன மெஷர் பண்ணாங்களோ அது எல்லாமே கொடுத்துட்டு இன்றைக்கி அவங்க பார்த்ததில் எதனா வந்து அவங்க என்னென்ன பார்த்தாங்க இன்றைக்கி எலிவேட்டட் ப்ளட் லெவல் பார்த்தாங்க ப்ளட் லெட் லெவல் பார்த்தாங்க ரொட்டீனாக சைல்டு அதை என்ன பண்ணாங்கன்றது வந்து இதில் நம்ம கொடுத்துருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் இவ வந்து ஒரு நோட்டுன்ற இடத்துல என்ன போட்டிருக்காங்க இவளுக்கு என்ன வயசாகுது இவங்க வந்து இப்போ நம்ம வந்து வேற அவுட் சைட் ஆஃப் யூஎஸ்ஏல வந்து பிறந்திருக்காங்க அங்கேருந்து இங்கே வந்து சிக்ஸ் மந்த் ஆகுது அந்த மாதிரிலாம் சொல்லிட்டு நோ ஹெல்த் இஷ்யூஸ் சொல்லிட்டு ஒரு பெருசாக ஒரு பேரக்ராஃப் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா அதை ஃபுல்லாக போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த டெஸ்ட் எடுத்தது டெஸ்ட்டோட வேல்யூ என்னது அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க யூ அப்புறம் ரெஃபர் வேல்யூக்கு அப்புறம் இன்னொன்று என்னென்னா நம்ம ஊரில் வந்து எவ்வளோ வேல்யூ இருக்குதுன்னு போட்டுட்டு அதோடய ரேஞ்ச் வந்து எதுக்குள்ளேருந்து எதுக்குள்ளே இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் அதனால் அது பார்த்தாலே நமக்கு ஐடியா இருக்கும் ஆனால் இவங்க அந்த ரேஞ்ச் கொடுக்கல இவளுக்கு என்ன இருக்குதுன்னு மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க என்ன டேட்டில் எடுத்துருக்கன்றது கொடுத்துருக்காங்க அந்த ரேஞ்ச் வந்து கொடுக்கல அது ஏன் தெரியல அதுக்கப்புறமா ப்ராப்ளம் லிஸ்ட்டுன்றது கடைசியாக கொடுத்துருக்காங்க அதில் நான் சொன்னேன் அந்த லெட் லெவல் அதிகமாக இருக்கிறது மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க மற்ற எதுவும் ப்ராப்ளம் இல்லை மேபி இருந்திருந்தால் இப்படி ஆட் பண்ணுவாங்க போல் அவ்வளோதான் அப்புறம் டாக்டர் வந்து சைன் பண்ணி ஒரு எலக்ட்ரானிக்காக சைன் பண்ணி அந்த ரிப்போர்ட்டுக்கு சைன் பண்ணி அது கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் யூஸ்வலாக நம்ம ஃபீவர் வந்தால் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்போம்ல அந்த மாதிரி கேட்டதுக்கு அவங்க என்ன சொன்னாங்க ஒரு 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 ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் வந்து இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இது ப்ரிஸ்கிரிப்ஷனாக தெரியல எனக்கு இதில் வந்து ஆக்சுவலாக அந்த மருந்து டப்பாவோட இமேஜே வந்து ப்ரிண்ட் எடுத்த மாதிரி இருக்குது ஓகேவா அது எவ் எவ்வளோ கொடுக்கணும் ஃபைவ் எம்எல்னா எவ்வளோ இவ்வளோ வெயிட்டுக்கு எவ்வளோ ஒன் இயருக்கு எவ்வளோ அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு இயர்ஸ் வயசும் அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கு அவ்வளோதான் கொடுத்துருக்காங்க அவ்வளோதான் முடிச்சுட்டு நாங்கள் வந்துட்டோம் அவளுக்கு ஊசி போட்டுட்டு ஊசி போடுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து தொடச்சிட்டு ஊசி போடுவோம் இவங்க தொடைக்கிறதுக்கே ஒரு பேக் மாதிரி இருக்குது லென்ஸ்லாம் க்ளீன் பண்ண வரும் பார்த்திங்களா ஒரு பவுச்சில் அதை அப்போவே ரிமூவ் பண்ணி வெட் வைப் மாதிரி அப்படியே க்ளீன் பண்ணிவிட்டு பண்ணாங்க அதுக்கு முன்னாடி வந்து அந்த பேண்டேஜ் இருக்கும் பார்த்திங்களா இப்படி நீட்டாக இருக்க பேண்டேஜ் அதை ஒரு ஒன் சைடு ஒட்டிட்டாங்க ஒன் சைடு மட்டும் பிச்சுட்டு ஒட்டிட்டாங்க ஊசி இங்கே போடுறாங்கன்னா ஊசி போட்டு அதை அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க இவளுக்கு ரெண்டு போட்டாங்க இங்கே தான் தொடர்னா மேலே ஒன்று இப்படி கீழே ஒன்று அப்படி போட்டாங்க போட்டோடனே இவள் சம கற்று கற்றுட்டு இருந்தேன் இன்றைக்கி யூஸ்வலாக ஆழ மாட்டேன் இன்றைக்கி வந்து ரொம்ப அழுதுட்டா வலிச்சது போல் குழந்தைக்கு அவ்வளோதான் வந்துட்டோம் மா அப்புறம் வந்து ஃபீவர் இருந்ததுன்னா ஃபோர் ஹவர்ஸ்க்கு ஒன்ஸ்க்கு மெ மெடிசன் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க அவ்வளோதான் ப்ரீ ப்ரீஃபாக போச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன் ஃபஸ்ட் டைம் வரப்போ எல்லா வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்துச்சு அதனால் நம்ம வரப்போவே யார்கிட்டனா பார்த்தா பேசி வச்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் யா இனிமேல் வரவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோ நான் போடுறேன் இப்போ எனக்குமே வந்து நான் வந்து டாக்டர் பார்க்கணுன்னா நானும் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் வந்து ஆ அதே மாதிரி பில் பற்றிலாம் சொல்லாமல் போயிட்டேன் பார்த்துங்க நம்ம எப்போவுமே பே பண்ணுவோம் இல்லை ஐ மீன் விசிட்டிங்க்கு பே பண்ணுவோம் அந்த மாதிரிலாம் இங்கே இல்லை நாங்கள் போனோன்னே எதுவுமே பே பண்ணல அந்த என்ட்ரன்ஸ்லேயே வந்து நம்மளோட இன்சூரன்ஸ் ப்ரொவைடர் இருப்பாங்கள்ல அவங்களோட அந்த கார்டு வாங்கிட்டாங்க இப்போ இவரோட கம்பெனினா இவருக்கு வந்து ஒரு இன்சூரன்ஸ் இருப்பாங்க இவர் மந்த்லி மந்த்லி ஒரு இன்சூரன்ஸ்க்குன்னு ஒரு அமௌண்ட் கட்டுறாருல அதுலேருந்து எடுத்துப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அந்த இன்சூரன்ஸ் ப்ரொவைடரோட கார்டு டீட்டெயில்ஸ் வாங்கிட்டாங்க அதே மாதிரி பில்லுலாம் வந்து அப்போவே கொடுக்க மாட்டாங்க நான் நிறைய இடத்துல பார்த்துட்டேன் இப்போ வந்து இன்சூரன்ஸில் எவ்வளோ கவர் ஆகும் எக்ஸ்ட்ராவாக இவர் எவ்வளோ கட்டணும் அது எல்லாத்தையுமே வந்து நமக்கு இன்னும் கொஞ்ச நாள் கழித்து தான் நமக்கு மெயிலில் வரும் இவ்வளோ ஆயிருக்கு இவ்வளோ பண்ணோம் அப்படின்ற மாதிரி மெயில் வரும் அவங்களே கார்டு வந்து காசு வந்து டிடெக்ட் பண்ணிப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அப்படி எக்ஸ்ட்ரா கட்டணோன்னா இவர் கட்டுற மாதிரி இருக்கும் இந்த மாதிரி தான் வந்து ப்ரொசீஜர் முன்னாடி இவருக்கு மெடிக்கல் போ போயிட்டு ஒரு வாட்டி கோவிட் டெஸ்ட் எடுத்தோம் அப்பயுமே வந்து அப்படி தான் ரொம்ப அதிகமாக தான் இருந்தது ஆனால் இவர் எதுவும் கட்டுற மாதிரி இல்லை மேபி எம்ப்ளாயின்றதுனாலேன்னு எனக்கு தெரியல யூஸ்வலாக எயிட்டி பர்சன்ட் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் எயிட்டி பர்சன்ட் இன்சூரன்ஸ் ப்ரொவைடரும் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் நம்ம கட்டுற மாதிரி இருக்கும் இது இவளுக்கு வந்தால் தான் தெரியும் எப்படி என்னன்னு சொல்லிட்டு
போனே கிடையாது அப்படி இது எல்லாமே வந்து அந்த ரூமில் வந்து டிராயிங்காக வச்சு ஒரு கான்செப்டாக வச்சுருந்தாங்க மேபி குழந்தைங்க வந்தாங்கன்னா அந்த பார்த்து ஒரு லேர்ன் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அப்புறம் ஹாஸ்பிட்டல் வந்து வெளியில் பார்க்க ரொம்ப அட்ராக்டிவ் ஐ மீன் ரொம்ப பெருசாக தான் இருந்தது பெரிய ஹாஸ்பிட்டல் நான் வந்து சின்னதாக கிளீனிக் இருக்கும் இவர் தனியார் பாருன்னு நினச்சேன்னா அப்படி இல்லை பெரிய ஹாஸ்பிட்டல் தான் பெரிய ஹாஸ்பிட்டலில் போட்டிருந்தாங்க முன்னாடியே வந்து இந்த டாக்டர் பார்க்கணுன்னா இந்த லிஃப்ட் யூஸ் பண்ணி இந்த ஃப்ளோர் போகணும் அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்க ஃபஸ்ட் டைம் போகிறப்போ கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் நம்ம வந்து ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் முன்னாடி அங்கே ரீச் ஆகிற மாதிரி போகணும்னு நினைக்கிறேன் இல்லைனா கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் அதுக்கப்புறம் நல்லா எப்படி சொல்கிறது ட்ராயிங்லாம் சமயம் அட்ராக்டிவாக இருந்தது நம்ம வந்து ஒரு சின்ன சின்ன ட்ராயிங்ஸ் எல்லாம் விளையாடுற இது அதெல்லாம் தான் நான் பார்த்துருக்கேன் இவங்க அந்த வால் ஃபுல்லாகவே வந்து ஒரு அக்வாட்டிக்னா அக்வாட்டிக் தீம் வச்சு தண்ணியில் இருக்க ஐ மீன் ஃபிஷ்ஷு ஆக்டோபஸ் கிராப் அந்த மாதிரிலாம் சொல்லிட்டு சூப்பராக இருந்தது அது பார்க்க அழகாக இருந்தது குழந்தைங்களுக்கு வந்து ரொம்ப அட்ராக்டிவாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஓகே நான் அந்த வீடியோஸும் ஆட் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ இல்லைனாலும் வீடியோ பார்த்ததுக்கு லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பாய்